唐朝的女人也不差嘛，要温柔就温柔似水，要癫狂就把你掐得浑身发紫。二女的按摩技术更是好的没话说，当今的良子族女根本就比不了。王子豪啊，王子豪，你上辈子一定是积过大德的好小伙子。老爷，夫人，吃饭了。嗯，这就是传说中的天伦之乐呀。前天有事了，夫君还赖着不起啊？这要是往日，早就舞刀成练了。哎呀，还不是你弄得人家骨头酥软，鼻青肉疼的。没想到大唐的女人也这么猛，而且还是才女。软绵娇无力，换郎自意爱，今生错了吗？软绵是够软绵的，但是我真没想到，软绵也伤人呢。何况你也不只是软绵，猛起来比潘金莲还猛呢。潘金莲是谁呀、啊？男的，男的。老爷，城府的小公爷在前厅等候。哎呀，这个程初，催这么紧，看来是想把我变成职业教练呢。夫君，今日有个女诗人聚会。去得去得，夫人不去这种诗人聚会，还不变成干人聚会了？以后这种诗会，夫人尽管去啊。我走了。真是没见过，真没见过。哎哎，兄弟，你是我都活了大半辈子，没见过。哎呦，老哥，您打小就跟着老侯爷，现如今又跟着小侯爷，什么世面没见过呀？阿史不去茅房了，改去那竹林子了。擦屁股也不用柴火棍子了，啊，居然用了上好的生靴，啊？谁的屁股这么金贵啊？还能有谁呀、啊？小侯爷呗。这这还不算稀罕的呢。还有啥？待会儿给你说。还卖上关子了。哎，二女，二女，给我拿几瓶酒花玉露来。老爷。哎，老爷今天也要出门吗？说不好，说不好。你今天要是在家闲着蛋疼的话，就去把我那个药都磨成粉，听懂了吧？好了，我走了。哎，哎哎哎！子豪兄不是夜里偷欢，这会儿起不来了吧？想和你比武？我爷爷啊，当年一斧定瓦岗，威震八方，他能不把陈家的绝学传我个三招两式的？想跟我比武，小队拳脚无眼，上上你咋办？我手下留情，你还上脸了是吧？你还？刘兄，子豪兄，走走走走走，快点走。二娘子，有事儿？哎，对了，还有，我一直想跟你说的就是，你能不能把你那个胡子刮了，别弄得跟藏獒似的。说谁呢？我没说你。你先出去吧。啊。怎么神经兮兮的都？哎，对了，兄，嗯。球队球员那个资料准备的怎么样了？子豪兄所托，岂敢怠慢？来，好，交换，给郡主的。子豪兄，这么抠门啊？就剩最后两瓶都给你了，你跟郡主说，新做出来的多送他几瓶。哦，呃，子豪兄什么时候新做？小弟帮工帮料。那肯定是少不了劳烦德昭兄啊。二娘子。夫人，小公爷找小侯爷什么事儿啊？不知道。那你好生照应着。放心吧，夫人。子豪兄，你看咱们今日也没有训练啊。
长安也没什么比赛，咱们找个好地方耍耍去。好地方？现在我去一些不着四六的地方，我还能信你？啥？你小子有一套啊！哎，公主今日在西院设宴，就咱们三位，你就当给小弟一个面子。三位？还有谁啊？还有世人兄啊！哦，这回可是天赐的荣幸，子贺兄一定不能拒绝啊！嗯，好，我不推辞。咱们吃完饭就去吧。哎，不用，我知道路边有个凉粉摊，很好吃哦。哦，好。我跟夫人打个招呼，这次可不能再编瞎话了。对对对，夫人，夫人呢？老爷真是好记性，夫人不是去参加聚会了吗？这么快？老爷，哎呀，好了好了，你别闹了，我还有事儿呢。多谢公主相邀，西院景色宜人，公主府格调清新，却不失古朴昂扬之韵味啊！一望便知啊。这主人的品味可真是。崔公子非但相貌堂堂，还有一副好口舌，不愧为国公之子。本宫请了你们三位，为何那德昭和子豪姗姗来迟啊？公主相邀，使人不敢怠慢，无非是快马加鞭，盼早一刻见到公主而已。至于德昭和子豪嘛，哎，该着急时不着急，不着急时他们总是乱着急啊。那日胡游。才真切的一睹公主真貌，公主的风采可真是让世人的魂儿都出窍了呀！小侯爷、小公爷道：“哎，公主殿下好，师兄、师兄，德昭兄、子豪兄，两位可迟到了。”哎，不好意思，不好意思。德昭、子豪一路辛苦了吧？快坐吧。我与子豪兄流连沿路美景，耽误了些许时间，还望公主勿怪。嗯。本来出来的挺早的，后来德昭兄呢，他说饿，然后我们俩就吃了碗凉粉。我吃了一碗，结果德昭兄说他不够吃，又吃了四碗，最后弄得德昭兄他拉稀。没有的事儿，没有的事儿，你这不是诚心在公主面前出我的丑？今日请三位过来也没别的什么意思，也就是想跟诸位拉拉家常，扯扯闲话。那日在同福楼和几位很是投缘。很期待能够再相聚，也就有了今日之邀。三位不会怪本宫冒昧吧？哎，李先生，这儿没外人，快说说，还有啥进献事儿？昨天晚上我起夜的时候，你猜怎么着？我哪知道怎么着？快说吧！隔着那后院的门啊，我就听着了。小侯爷那屋里有动静，啥动静？哎呦，亏你还是过来人，这三更半夜的，还能有啥动静？哎呀，我我说兄弟呀、啊。就凭这行房这动静，咱这家事不兴旺才怪啊！哎，你也别说，侯爷府的风气是不一样啊。嗯，和谐了，就是浪费了宣纸。哎，我说，你说老侯爷那阵儿吧，他是视宣如命，可小侯爷呢，他拿宣纸擦腚。哎呦！不就是宣纸吗？没有了，拿钱买不就是了吗？还有啊，夫人也变了，嗯啊，那脸色也好了，还得有了笑模样了。这还不说，还去参加那个什么什么士林诗会。嗯，小侯爷呢，呃，又去当了城府的什么？这个萨子路球队的总教练，对呀，哎呦，真是风气变了，变了，变了，侯爷府真是变了，变了，兄弟呀，真是变了，哎呦，哎呦。